హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ప్రోమెట్రిక్ ఎగ్జామ్ సిరీస్ కి మీ అందరికి స్వాగతం ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్న ప్రోమెట్రిక్ ఎగ్జామ్ కి ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి దానికి సంబంధించినటువంటి స్టెప్ బై స్టెప్స్ అన్ని కూడా ఈ వీడియోను ఎండు వరకు చూడండి క్లియర్ గా మీకు అందించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను నెక్స్ట్ ముందుగా మీరు అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు వెబ్సైట్ లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఆ వెబ్సైట్ సంబంధించిన లింక్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అది వచ్చేసి డబ్ల్యూ లో మీరు లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇలా ఓవరాల్ గా చెప్తే మీకు అర్థం కాదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మనము సిస్టమ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెటర్ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మా గేట్ ఛానల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ప్రోమెట్రిక్ సిరీస్ లో భాగంగా ఈ రోజు వీడియోలో మనము అప్లికేషన్ ఫామ్ ఏ విధంగా ఫిల్ చేయాలి అన్న విషయాన్ని క్లియర్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా మీరు గమనించినట్లయితే ఇంతవరకు వీడియోలో మనము అసలు ప్రోమెట్రిక్ ఎగ్జామ్ అంటే ఏంటి దాంతాలకు పూర్తి స్థాయి గైడెన్స్ ఏంటి అన్న విషయాన్ని ఆల్రెడీ మనము ఫస్ట్ వీడియోలో చర్చించుకున్నాం ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో చూడకపోతే ఈ వీడియోని ఇక్కడే పాస్ చేసి ఫస్ట్ మీరు గైడ్ లైన్స్ ఉన్నటువంటి వీడియో చూసారంటే మీకు కంటిన్యూటీ అనేది కరెక్ట్ గా ఉంటుంది ఆ తర్వాత అసలు క్యూసిహెచ్పి వెబ్సైట్ లోకి ఏ విధంగా లాగిన్ అవ్వాలి అన్న విషయాన్ని సెకండ్ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం సో ఈ వీడియోని చూడడానికి ముందుగా ఆ ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ వీడియో అట్ ద సేమ్ టైమ్ లాగిన్ వీడియో చూసారంటే మీకు కంటిన్యూటీ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది బట్ ఈ రోజు వీడియోలో మాత్రం మనము ఏ విధంగా అప్లికేషన్ ఫామ్ ను ఫిల్ చేయాలి అన్న విషయాన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యే విధంగా చర్చించుకుందాం ముందుగా మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయే నేను పాయింట్స్ అన్ని కూడా మీరు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఎందుకంటే ఏ ఒక్కటి స్కిప్ చేసినా మీకు అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ను కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ అస్సలు స్కిప్ చేయకుండా వీడియో మొత్తం చూడాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే లాగిన్ అయిన తర్వాత నుంచి స్టెప్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయని చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ మీరు అప్లై ఫర్ ఎవాల్యుషన్ అన్న స్టెప్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇందులో ఫస్ట్ స్టెప్ అని చెప్పొచ్చు దీనిలో భాగంగా మీరు గమనించినట్లయితే టోటల్ సిక్స్ పార్ట్స్ ఉంటాయి అంటే మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ ను ఫిల్ చేయాలంటే ఈ సిక్స్ స్టెప్స్ మీరు తప్పనిసరిగా చేయాల్సి ఉంటుంది అందులో భాగంగా ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి పర్సనల్ డిక్లరేషన్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ ఫైవ్ పాయింట్స్ మీరు చదువుకోండి క్లీన్ గా చదువుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీరు టిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ నెక్స్ట్ బటన్ మీరు ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ విషయానికి వస్తే పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్యాబ్ అని చెప్పొచ్చు దీనికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయి మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నేమ్ అంటే పాస్పోర్ట్ బేస్డ్ ఆన్ పాస్పోర్ట్ మీ పాస్పోర్ట్ లో ఫస్ట్ నేమ్ ఏంటి అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ మీరు మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మిడిల్ నేమ్ ఆ తర్వాత లాస్ట్ నేమ్ మీరు ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ఫుల్ నేమ్ అనేది పాస్పోర్ట్ లో అయితే ఏ విధంగా ఉంటుందో సేమ్ అదే మాదిరిగా మీరు ఇక్కడ టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత సేమ్ అదే నేమ్ ను అరబిక్ లో టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది మ్యాండేటరీ కాదు మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ రెడ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ రెడ్ మార్క్స్ ఉన్నట్టు మీరు తప్పనిసరిగా ఫిల్ చేయాల్సినటువంటి కాలమ్స్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు బట్ అరబిక్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు మీకు వస్తే చేయండి రాకపోతే మీరు వదిలేసిన ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు ఆ తర్వాత జెండర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ పాస్పోర్ట్ నెంబర్ మీరు ఇక్కడ టైప్ చేయాలి మీరు ఇక్కడ గమనించట్లయితే ఇక్కడ మీరు పూర్తిగా రెడ్ మార్క్స్ సింబల్ అనేది రెడ్ స్టార్ మీకు పొందుపరచడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మీరు తూచా తప్పకుండా ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పాస్పోర్ట్ కంట్రీ ఆ తర్వాత మీ పాస్పోర్ట్ ఎక్స్పైరీ డేట్ మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా పొందుపరచాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మీ పాస్పోర్ట్ స్కాన్ కాపీని మీరు ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అది వచ్చేసి పీడిఎఫ్ కానీ జేపీఈ కానీ డాక్యుమెంట్ ఆర్ డాక్స్ టెక్స్ట్ పిఎన్జి మరియు జిఎఫ్ఐ ఏదైనా పర్లేదు ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుందని చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇది పూర్తయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ లైక్ మీరు ఎంటర్ అయిపోతుంది అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్యాబ్ లో ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ స్టెప్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో భాగంగా ఫస్ట్ మీ ప్రొఫెషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళు ఫిజిషియన్ అని ఇవ్వడం జరిగింది బట్ మనం ఫార్మసిస్ట్ కాబట్టి ఇక రెండు ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఫార్మసీ టెక్నీషియన్ ఆర్ ఫార్మసిస్ట్ డిప్లొమా వల్ల అయితే ఫార్మసీ టెక్నీషియన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది బి ఫార్మా మరియు ఎం ఫార్మా క్యాండిడేట్స్
ఖచ్చితంగా మీరు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ అనే బటన్ ని ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీరు థర్డ్ ఆప్షన్ చూసుకున్నట్లయితే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ అని క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇందులో భాగంగా ఫస్ట్ మీ క్వాలిఫికేషన్ మీ కంట్రీ సిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆ తర్వాత మీ స్టార్టింగ్ డేట్ అండ్ ఎండింగ్ డేట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సింది అంటే మీ క్వాలిఫికేషన్ ఏ ఇయర్ లో స్టార్ట్ చేశారు అండ్ ఏ ఇయర్ లో పాస్ అవుట్ అయ్యారని మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీరు ఇంకా ఏమన్నా యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ యాడ్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఇంకో కాలం అనేది మీకు వచ్చేస్తుంది అక్కడ మీరు ఎంటర్ చేయొచ్చు ఆ తర్వాత ఇంటర్న్షిప్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది మ్యాండేటరీ అయితే కాదు ఒకవేళ మీరు ఇంటర్న్షిప్ చేసి ఉంటే అది కూడా మీరు ఈజీగా ఎంటర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే దానికి సంబంధించినటువంటి ఫైల్ ను మీరు ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇది మీరు మాస్టర్ షుడ్ గా మెన్షన్ చేయాలి అది కూడా ఏంటంటే ఈ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఆల్రెడీ మీకు ప్రోమెట్రిక్ లైసెన్స్ ఉంటేనే అప్లికబుల్ బట్ మీకు లేదు కాబట్టి ఇది మీరు వదిలేయచ్చు నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ మీరు ఆ ఫైల్ ని అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు నెక్స్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ స్టెప్ లేకి ఎంటర్ అయిపోతారు నెక్స్ట్ మనం ఫోర్త్ స్టెప్ చూసుకున్నట్లయితే వాకింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది వచ్చేసి రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పచ్చు దీనికి సంబంధించి అన్ని రెడ్ స్టార్ లు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్క పాయింట్ మీరు ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే స్టార్టింగ్ డేట్ ఎండింగ్ డేట్ పొజిషన్ కంట్రీ సిటీ ఆ తర్వాత ప్లేస్ ఆఫ్ వర్క్ మీరు ఎక్కడ వర్క్ చేశారో ఆ ప్లేస్ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఫైనల్ గా ఆ ప్లేస్ కి సంబంధించి అంటే మీ వర్కింగ్ ఫోన్ నెంబర్ కూడా మీకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే దాని తాలూకు ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్స్ అంది ఏమన్నా ఉంటే ఇక్కడ మీరు అప్లోడ్ చేసి దానికి సంబంధించిన ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్ మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ రెడ్ మార్క్ ఏమీ లేదు కాబట్టి మీరు దీన్ని ఫిల్ చేయొచ్చు లేదంటే కూడా వదిలేయచ్చు ఇది మ్యాండేటర్ అయితే కాదు నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే గుడ్ స్టాండింగ్ సర్టిఫికేట్ మీరు ఇక్కడ వాళ్ళు పంపించినటువంటి ఈ మెయిల్ ఐడి కి పంపించాల్సి ఉంటుంది ఆ అడ్రస్ విషయానికి వస్తే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ పోస్ట్ బాక్స్ నెంబర్ డబల్ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ దోహా ఖతర్ ఇది వచ్చేసి అడ్రస్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు బట్ వాళ్ళు ఇక్కడ మెయిల్ ఐడి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఈ మెయిల్ ఐడి కి అంటే క్యూసీహెచ్పి గుడ్ ఎస్టి అట్ ఎంఓపిహెచ్ డాట్ గవ్ డాట్ క్యూఏ కి మెయిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మీ గుడ్ స్టాండింగ్ సర్టిఫికేట్స్ ను ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ మెయిల్ కి మీరు మెయిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఆ ఫైల్ నే సేమ్ ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్స్ లో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ దానికి సంబంధించిన ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్ మీరు మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ స్టెప్ లేక మీరు ఈజీగా ఎంటర్ అయిపోతారు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ వచ్చేసి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అప్లోడ్స్ అని చెప్పచ్చు దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఉంటే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చేసినటువంటి అచీవ్మెంట్స్ కానీ ఆ తర్వాత మీరు సాధించిన ఏదైనా ఉంటే మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు ఇది మీకు ప్లస్ అవుతుంది ఆ తర్వాత వాటి తాలూకు సర్టిఫికేట్స్ మీరు ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయొచ్చు అండ్ ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆ సర్టిఫికేట్ ఏంటి అనేది మీరు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఇంకా ఏమన్నా మీరు మెన్షన్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ యాడ్ బటన్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే మీకు మళ్ళీ కొన్ని రోస్ అనేది వస్తాయి అందులో మీరు మళ్ళీ ఫిల్ చేసి ఫైనల్ గా నెక్స్ట్ బటన్ మీరు ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఫైనల్ స్టెప్ వచ్చేసి ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఇది వచ్చేసి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాల్సి ఉంటుంది దీనికి సంబంధించినటువంటి రిక్వెస్ట్ టైప్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ ఫర్ ఎవల్యూషన్ రిక్వెస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి వచ్చేసి డబల్ కి మీరు పేమెంట్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ పేమెంట్ ఎంత అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ హండ్రెడ్ కత్తర్ రియాల్స్ అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఈ పేమెంట్ ను మీరు త్రూ ఆన్లైన్ ద్వారా పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీరు ఇక్కడ గమనించట్లయితే సబ్మిట్ బటన్ ను ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మీరు సబ్మిట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తారో అప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ స్టెప్ లేకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు అని చెప్పచ్చు ముఖ్యంగా మీరు చూసుకున్నట్లయితే మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సినటువంటి పేమెంట్ వివరాలు వచ్చేసి వీసా కార్డ్ ను కానీ మాస్టర్ కార్డ్ ను కానీ యూస్ చేసి పేమెంట్ మెథడ్ అనేది మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏ విధంగా చేయాలని కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మీ కార్డ్ నెంబర్ ఎక్స్పైరీ డేట్ సెక్యూరిటీ కార్డ్ అంటే లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ మీరు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తేనే మీకు అప్రూవల్ అనేది అవుతుంది ముఖ్యంగా మీరు చూసుకున్నట్లయితే హండ్రెడ్ కత్తర్ రియాల్స్ మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఫ
అన్ని విషయాలు కూడా తెలుసుకోవచ్చు చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ఫార్మా స్టాఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మరియు ఫార్మా జాబ్స్ కోసం మన ఫార్మా గైడ్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేస్తేనే ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోలు మీ ముందుకు తీసుకురాగలను అనంతే కాకుండా మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా క్వారీస్ ఉన్నా డైరెక్ట్ గా కమెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి వెంటనే నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను అండ్ ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పని పనిలేదు గైస్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని మీరు ప్రెస్ చేయడం ద్వారా నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా అలర్ట్స్ వస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచిం